வார்த்தையாகிய தெய்வத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த நாளிலும் நாம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் எட்டாம் அதிகாரத்தினுடைய இரத்தின சுருக்கத்தை நாம் தியானித்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த எட்டாம் அதிகாரத்தில் ஏழாவது மிக முக்கியமான மூன்று சம்பவங்கள் நடப்பதாக வேதாகமும் இங்கே சுட்டி காட்டுகின்றது அதில் மிக முக்கியமானது ஒன்றாவது ஏழாவது முத்திரை இந்த அதிகாரத்திலே உடைக்கப்படுகின்றது அதன் பின்பாக எக்காலம் ஊதுவதற்கு தங்களை தூதர்கள் ஆயத்தப்படுத்துவதும் அந்த எக்காலம் ஊதின பின்பா அந்த எக்காலம் ஊதப்படும் பொழுது இந்த அதிகாரத்திலே நான்கு தூதர்கள் எக்காலத்தை ஊதுவதாகவும் அதிலிருந்து பிரச்சனைகள் உருவாவதாகவும் பூமியில் இருக்கிறதான காரியங்களிலே மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் உருவாத உருவாவதாகவும் நாம் இந்த வே வேதத்தில் படிக்கின்றோம் அப்போ எட்டாம் அதிகாரம் என்பது மிக முக்கியமான ஒரு காரியத்தை இங்கு நமக்கு வெளிப்படுத்துகின்றது அப்போ இந்த எட்டாம் அதிகாரத்திலே இந்த நம் பொருள் எடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த ஏழாவது முத்திரை உடைக்கப்படும் பொழுது ஊதப்படுகின்றதான அந்த எக்காலம் என்பது எப்படி பொருள் எடுக்கலாம் என்று நாம் பார்க்கும் பொழுது ஏழு முத்திரை என்பது இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய வருகையிலே பூமியிலே நடைபெறுகிறதான ஏழு வருட காலத்தை குறிக்கின்றது ஒவ்வொரு வருடமும் ஒவ்வொரு முத்திரை உடைக்கப்படும் அப்போ அந்த ஆறு வருடங்கள் உபத்திரவ காலம் மகா உபத்திரவ காலத்திலே ஆறு முத்திரைகள் உடைக்கப்பட்டு மணமாட்டியம் சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பின்பாக கைவிடப்பட்ட மணவாட்டியின் தோழிகள் கைவிடப்பட்டதான மணவாளனின் தோழர்கள் உயிர் தெழுந்த பின்பாக வானத்திலே மணவாளனாகி இயேசுவோடு திருமணம் நடக்கின்றதான ஏழாவது வருடத்தின் ஆரம்பத்தில் திருமணம் நடக்கின்ற அதே சமயத்திலே அங்கே ஏழாவது முத்திரை உடைக்கப்படுகின்றது இந்த ஏழாவது முத்திரை உடைக்கப்படும் பொழுது அந்த உடைப்பதற்காக நின்று கொண்டிருக்கிறதான தேவதூதர்கள் எக்காலங்களை ஊதுவதற்கு தங்களை தாங்களே ஆயத்தப்படுத்துகின்றார்கள் இந்த எக்காலம் என்பது எப்பொழுது ஊதப்படுகிறது ஏனென்றால் முத்திரை உடைக்கப்பட்ட பின்பாக அமைதி நிலவுகின்றது அமைதிக்கு பின்பாக இந்த எக்காலங்கள் ஊதப்படுவதாக வேதவசனம் சொல்லுகின்றது அப்படி என்றால் இந்த எக்காலம் எப்பொழுது ஊதப்படுகிறது என்றால் இயேசு கிறிஸ்துனுடைய திருமணம் முடிந்து அவர்கள் ஒலிவ மலையில் இறங்கி யுத்தத்தை ஏறெடுக்கிறதான பொழுது அந்த சமயத்திலே இயேசுவோடு நடக்க இருக்கின்ற உலக மகா யுத்தத்தை குறித்ததான எச்சரிப்பு எக்காலம் இங்கே ஊதப்படுகிறது இந்த எச்சரிப்பு எக்காலத்திலே நாலு எக்காலம் ஊதப்படும் பொழுது என்னென்ன சம்பவங்கள் பூமியிலே வானத்திலே கடலிலே நடக்கிறது என்பதற்காக இங்கே குறிப்பிடப்படுகிறது அப்போ எட்டாம் அதிகாரத்திலே பதிமூன்றாவது வசனத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது மற்ற மூன்று தூதருடைய எக்கால சத்தத்தினால் பூமியில் குடியிருக்கிறவர்களுக்கு ஐயோ 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 என்று ஆபத்து வரும் என்று சொல்ல கேட்டேன் அப்போ இந்த முதல் நான்கு எக்காலத்திற்கும் பின்பு ஊதப்படுகிறதான மூன்று எக்காலத்திற்கும் கால வரையறைகள் இருக்கின்றன அப்பொழுது அந்த எக்காலம் ஊதப்படுகிறதான வேளையிலே பூமியில இருக்கிறதான ஜனங்களுக்கு மிகுந்த ஆபத்து வரும் என்று சொல்ல கேட்டார்கள் அது மட்டுமில்லாமல் இந்த நான்கு எக்காலங்கள் ஊதும் பொழுது மூன்று உலகத்திலும் அதாவது வானமண்டலம் பூமி மண்டலம் சமுத்திர மண்டலத்திலும் மிகப்பெரிய நஷ்டங்கள் மூன்றில் ஒரு பங்கு கெட்டு போனதாக வேதவசனம் குறிப்பிடுகின்றது ஒரு பக்கம் 
இயேசுவினுடைய பகிரங்க வருகை ஒரு பக்கம் உலக மகா யுத்தம் இயேசுவோடும் சாத்தானோடும் மனிதர்களோடும் ஒரு பக்கம் உலகத்திலே இருக்கிற அண்ட சராசரங்களிலே மிகப்பெரிய நஷ்டம் உருவாக்குகின்றதான இந்த எக்காலம் ஊதுகின்றதான மிக முக்கிய சம்பவம் இந்த ஏழாவது முத்திரை உடைக்கப்படும் பொழுது நிறைவேறுகிறது என்பதை இந்த இரத்தன சுருக்கமான செய்தியிலே நாம் தியானித்தோம் இன்னும் அடுத்த தினங்களிலே அடுத்த அதிகாரத்தை நாம் தியானிப்போம் இதுதான் அதிகாரம் எட்டு வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தினுடைய இரத்தன சுருக்கம் ஆண்டவராகிய கர்த்தராகிய நச்சகர் இயேசு கிறிஸ்துவின் சமாதானம் சந்தோஷம் உங்கள் ஒவ்வொருவருடும் உண்டாயிருப்பதா அமேன்